সালামু আলাইকুম মনোকট স্টেম আঁকার জন্য প্রথমে আমরা একটা বেসিক শেপ এঁকে নেব সেটা হবে অনেকটা একটা ত্রিভুজ আকৃতি কিন্তু তার কোনগুলো হবে গোলাকার ওই রকম একটা শেপ আর খেয়াল রাখবে ত্রিভুজটার একটা দিক এক বরাবর সোজা নিচে না নেমে সে একটু বাঁকা মানে একটু হেলানো একটা ত্রিভুজ হবে ঠিক আছে আমরা এঁকে ফেললাম এরপর ত্রিভুজটার মধ্যে দুটো চোখ দিব একটু আউটলাইন করা এলেকট্রিক্যাল শেপ অথবা আমরা যদি বলি ওভেল শেপে দুটো চোখ দিব প্রথম চোখটা একটু সোজা পরের চোখটা হালকা বাঁকা করা আর এরপর একটা মুখ মুখের ওপর একটা ছোট্ট গোল যেটা হচ্ছে আমাদের ফোটো চাইলাম সেটা দিয়ে নিব আর এরপর এই যে শেপটার বাহিরে আমরা ছোট বড় ছোট বড় করে অনেকগুলো আমাদের যেটা গ্রাউন্ড টিস্যু সেটা এঁকে নেব খেয়াল রাখবে গ্রাউন্ড টিস্যুটা আঁকার সময় বা এই যে গোল গোলগুলো আমি আঁকছি সেগুলো যেন মানে একই রকম না হয়ে যায় যেন একটা তারতম্য থাকে তাহলে না দেখতেও ভালো লাগে আর গ্রাউন্ড টিস্যু কিন্তু আসলে প্রায় একই রকম হয় না সবগুলো এক একটা এক এক শেপের হয় কোনটা একটু ছোটো কোনটা একটু বড় কোনটা একটু ডান দিকে হেলানো কোনোটা মনে হয় যেন একটু লম্বাটে কোনটা চ্যাপ্টা করে শুইয়ে দেয়া অনেকটা হচ্ছে কি ফাঁকা জায়গাগুলো ভরাট করে মানে কোনো কি বলবো মাস মালা অথবা চ্যাপ্টা কোনো মানে একদম মানে শেপ চেঞ্জ করা যায় বেলুনকে তো শেপ চেঞ্জ করা যায় না তো আমার মনে হচ্ছিল মাস মেলা হচ্ছে সবচেয়ে মানে পারফেক্ট এক্সাম্পল তো ওইটা দিয়ে মানে একদম ভট করে করে দিচ্ছি কোনো স্পেস ওই রকম করে এঁকে নিব এরপর গ্রাউন্ড টিস্যুটা অনেকটা ধরো দুই ইঞ্চ পরিমাণ উপরে উঁচু করে আঁকার পর আমার যে ফার্স্ট ট্রাইঙ্গুলার শেপটা আঁকলাম তার ওই দুই ইঞ্চ গ্রাউন্ড টিস্যু আঁকার পর আমি একটা বুড়ো আঙ্গুল হাল হাত হাতের একটা বুড়ো আঙ্গুলের যে পুরো চড়াটা ওই চওড়া পরিমাণ জায়গা খালি রেখে হালকা কার্ভ করে একটা লাইন টেনে নেব এই লাইনটা হচ্ছে আমার যে এপিডারমিস যেটা আছে সেই এপিডারমিসের নিচের লাইনটা এটার নিচে আমি দেখো আমার শেপগুলো তোমরা একটু খেয়াল করো একটু ক্লোজলি দেখাই আমার শেপগুলো তোমরা একটু খেয়াল করো আমি আবারও বলছি এভাবে অনেকটা একটু কৌনিক একটা শেপ দিয়ে কি বল একটু ট্রাইঙ্গুলার আবার একটু রেকটি ট্রাইঙ্গুলার আই ডোন্ট ইভেন আর এক্সাস তো এরকম একটা শেপ দিয়ে আমি আমার যেটা হাইপোডারমেস বা অধ ত্বক যেটা আমার ওই অংশটা আমি এঁকে নেব আচ্ছা অধ ত্বকে কিন্তু দুটা লেয়ার থাকে তো আমি দুটা লেয়ার এঁকে নিচ্ছি বোটানি অথবা জুলজির যে আমাদের ছবিগুলো থাকে প্র্যাকটিক্যালের ছবি বা পরীক্ষার সময় আমাদের সৃজনশীলে লেখার জন্য সাধারণত যে ছবিগুলো আমরা আঁকি ওই ছবিগুলো কিন্তু বার বার বাসা বসে প্র্যাকটিস করতে হবে না হলে কিন্তু তাড়াতাড়ি পরীক্ষা হলে আঁকা ইট গেটস রিল টাফ আচ্ছা এরপর আমার যেটা আমার এপিডারমিস বা বাহি ত্বক সরি বহি ত্বক তো এপিডারমিসটা আমি এঁকে নেব আর এপিডারমিসের উপর আমার কিউটিক্যাল একটা লেয়ার থাকে এটা এটাই কিন্তু আমার মনে কট রুট আর মনে কট স্টেমের মধ্যে ওয়ান অফ দ্য ইম্পর্টেন্ট ডিফারেন্সেস যে আমার একটা কিউটিক্যাল লেয়ার থাকে সেই কিউটিক্যাল লেয়ারটা আমি কিপ করেছি দেখো আমি জাস্ট একটু ঢেউ দিয়ে 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 মানে আমার বহি ত্বক যেটা সেটার ওপর একটা ঢেউ আর একটা লেয়ার দিয়ে দিয়েছি জাস্ট ওইটার আউটার লেয়ারটাকে কপি করে এরপর হালকা একটু স্কেচ করে ফেললাম এখন আমি একটা সিক্স বি পেন্সিল নিয়ে আমার যেগুলো মেটে জাইলাম ছিল মেটে জাইলামগুলো একটু একটু আউটলাইন করে দিচ্ছি আচ্ছা এখন ওয়ান অফ আমার যেটা সম সমস্যা হতো সবসময় ফ্লোয়ে মাকাটা নিয়ে আমার একটা প্রবলেম হতো তো আমি ফ্লোয়ে মাকার জন্য একটা খুব সহজ টেকনিক বের করেছিলাম সেটা হচ্ছে আমি একটু ক্রস মানে কখন একটু সোজা কখন একটু বাঁকা করে আমি এভাবে একটু দাগ কেটে নিব একটা জালি জালি আকৃতির করে নিব আর জালি জালিটা একটু হালকা করে করতে হবে আমি সিক্স বি দিয়ে করে ফেলেছি তোমরা যদি সময় থাকে তাহলে প্রথমে টু বি দিয়ে করতে পারো অথবা এইচ বি দিয়ে করতে পারো এরপর সিক্স বি দিয়ে আউটলাইন করতে পারো এই যে গোল গোল এজগুলো একটু গোলাটে করে দেওয়ার আউটলাইনটা অথবা তোমার ছেলে পুরো কাজটাই সিক্স বি দিয়েও করতে পারো আচ্ছা সবচেয়ে সেফার হচ্ছে সেফেস্ট হচ্ছে তোমার যদি মনে হয় যে তোমার টাইমও কম আর তুমি সেফলি কাজটা করতে চাও আবার দেখতে সুন্দর হতে চাও মানে দেখতে ওটাকে সুন্দর করতে চাও তাহলে ফোর বি দিয়ে করতে পারো আমি প্রোটোজাইলামটার পাশ আমাদের যেটা প্রোটোজাইলাম সেটার পাশে যে একটু ফ্লোয়েমের পার্টস আছে ওগুলো এঁকে নিচ্ছি প্রথমে জালি জালি করে নিব আমি এরপর আশপাশের যে গোল গোল আশপাশটাকে একটু মানে একটা গোল লাটে ফিলিং দেওয়ার জন্য আমি কোনাগুলোকে গোল করে ফেলব আচ্ছা এরপর আমার যেটা স্ক্লেয়ারিং কাইমা সেলস স্ক্লেয়ারিং কাইমা সেলসগুলো আঁকা অনেক ঝামেলা সেটার জন্য আমি করব কি আমরা করি কি মানে আমি সাধারণত এটা করতাম কখনো আড়াড়িভাবে কখনো হালকা সোজা করে মানে অ্যাঙ্গেলটা একটু চেঞ্জ করে করে প্রথমে যদি আমি সিক্সটি থার্টি ডিগ্রিতে করি এরপর ধরো 
60 degree আর এর পর একই বারে 120 degree তে আমি কিছু মানে জালি জালি করে দাগ কেটে নেব আর জালিগুলো যেন একদম নিখুত মানে জালি না হয় একটু বক্স হয় মেশটা হবে একটু অনেক বড় বড় ফাঁকা সহ এরপর খুব ফাস্ট বাইরের জায়গাটা সহ ভেতরের জায়গা বক্স করে ফেলবো আমাদের বইয়ে অনেক সব rectangular কোনো শেপ নেই एक्चुअली বইয়ের শেপগুলো মোস্ট অফ দা টাইমই হচ্ছে একটু একটা পলিগন বা একটা পেন্টাগনাল শেপ তো তুমি যদি rectangular শেপটাও করো তাও কিন্তু কোনো সমস্যা নেই আমি আমার ফিগারটা আমার টিচারদেরকে দিয়ে ভেরিফাই করিয়ে নিয়েছিলাম টিচার বলছিল যে इट्स ওকে সো কোনো সমস্যা নেই কারণ আমাদের হাতে এক সময় অনেক কম থাকে তো এর মধ্যে একটু চিন্তা ভাবনা করে একটু সহজ করে কতটা সহজ করে আমি আমার ছবিটা আঁকা শেষ করতে পারি সেটা যদি আমি এনসিওর করতে পারি বাস আমার মার্কস নিশ্চিত बस आज के भिडियो देखार जो तुम्हारे सबा के अनेक धन्यवाद तुम्हारा खाता कलम नहीं बस जाओ बार बार कर प्रैक्ट करो जान परीक्षार समय तुम्हारे कारो समस्या ना सो टिल नेक्स्ट टाइम सलैकुम